Well, the Indonesian government will review the PCR test regulations for travel. Now, this step is taken to reduce high civil mobility ahead of the Christmas and New Year's holidays. Well, uh, especially a new Delta variant has been found in Malaysia. The threat of the third wave of COVID-19 is even more real. Currently, the government is losing up community activities restrictions, but we must be aware of the new variants. A new Delta variant is detected in Malaysia. Indonesian Minister of Health Budi Gunadi Sadikin says the government continues to perform 1,800 genome sequence tests every month. Entry at the borders is also tightened as a prevention measures. Tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1500 sampai 1800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat. Kita tetap jaga perbatasan-perbatasan kita dijaga. Apalagi ini udah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya. The Coordinating Minister of Marine and Investment and also Java Bali Community Activities Restrictions Coordinator Luhut Bin Sarpanjaitan says the government will review the PCR test regulations for population mobility. The study is based on the increase of new daily cases and the current movements of citizens. Jangan teman-teman uh, memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Kita melihat perubahan perilaku daripada uh, COVID-19 ini. Yang sekarang juga ada indikasi, ada Delta Plus yang ada di Malaysia. Semua kita cermati dengan baik. Dan itu juga berasal dari UK. The government is also considering to extending the quarantine period to seven days for international travelers.